今天说书的内容是史上第一段。一年的春节刚过，江西农村所有的人都还沉浸在年节的气氛中哦。这一天晚上，关西村有一位村民，他叫做熊菊生。他刚下完班回家，回家的这一条路山道偏僻又漆黑呀、啊。可是这条路呢，是他每天晚上像如履平地回家的熟路哦。突然，路边冒出了几个黑影，吓了他一跳，他就赶快用车灯扫了一遍，看看到底是什么东西。哦还好是人，所以他就很镇定地继续骑回家了。结果到了半夜的时候啊，整村的狗狗都非常的不安，叫声此起彼伏的。熊菊生就完全没有办法好好睡觉，他就突然想起来回家路上看到的那几个黑影，所以他就趁天还没有亮的时候，就叫上了几个朋友啊、邻居啊，跟着他一起爬上村外的那个小山，也就是他看到黑影的那附近的那座山。果然，他们看到一个深不见底的超级大洞啊！而且这洞口的土还非常的新哦。其实，住在这里的村民大家都知道，这果墩山呢，就是传说中的古墓。哇，不得了的是吧？其实政府有规定说，如果不是被盗或者是不小心发掘的，是不能主动去挖的哦。那也就是说，就算你知道它可能是古墓，可能里面藏了什么。但你还是不能主动去开挖去发掘，嗯，觉得说我要考古啊，那是不可以的、哦。只有如果不小心被盗了，或者是不小心因为有要开发的工程去挖到了，这个才能跟政府申请正当性的抢救性挖掘考古，不然没事就去把人家历代历朝的陵墓全部挖个底朝天，那还得了啊？好，这个时候该怎么办呢？熊菊生他就在想到底要跟谁报告啊？他突然想到电视台的热线新闻，他就打去啦。果然，江西考古所的这个杨军，他就接到了指令，就赶快出发了。杨军到现场一看，哇塞，不得了了，这是一个非常大的盗洞啊，情况很紧急。他觉得现在就应该要立马进去这个盗洞看个究竟。但他发现这个盗洞实在深不见底哈、哦，这个要下去非常的不容易啊。他突然就想到啊。赶快把当地打井的师傅叫来，他会有那个路炉车，也就是说可以把水桶转下去再转上来的那一台哈。好，第一步解决了，杨军他就担心了，会不会地下有很多传说中的瘴气呀，还是古墓机关啊什么的？但也没办法想这么多了啦。杨军就只好硬着头皮就进入那可怕的盗洞，太恐怖了。那个深度大概估计有五层楼高啊，没有想到。才刚下去不到三分之一的深度，突然一阵非常非常浓厚的味道扑上来了。什么味道呢？香味儿啊！啊，杨军就跟上面的人说：“你们有闻到吗？哦，好香啊！这个木怎么这么香啊？”他心里就想说：“这个木肯定不一般呢、哦。”等到杨军下到这个最底的时候，发现全部都是水，而且看到被盗墓贼锯断的那个果木，整整有五层的厚度。之后去测量呢，这个盗洞居然深有十四点八米。杨军拍完照出了这个盗洞之后，他们就开始查看这个盗洞旁边，也就是盗墓贼留下的那些残骸。除了一些三四十厘米厚的果木，还有碳跟白胶泥。哎，沙碳白胶泥完全就是对墓葬起了最标准的作用啊！哪三种作用呢？沙。可以起到防盗的作用，只要你挖到那个沙进到里面，它就会跟着一起流下去，就很像那个沙漠里面的那个流沙哦。碳木炭就是防潮的，那最后的这个白胶泥它是防腐的。好，这个时候就要赶快先判断一下这个墓葬的等级，它才能够跟国家主管申请抢救性的保护啊。其实它到底是什么样等级，很明显。因为它就是一个像倒扣的金字塔形状，一个复斗型的大坟包。而这个复斗型的陵墓啊，通常最常见是在秦汉时期，尤其是在西汉皇家墓葬的标准配备啊。哇塞，这是一个太明显了吧！这个时候，杨军突然就想到，不久之前有一则新闻，哇、哦，他心里突然就觉得毛毛了。为什么呢？因为这个新闻写的就是初春时，在南昌文物市场逮捕到了一个不法商贩。他卖的东西刚好就是一批非常珍贵的文物啊！好啦，盗墓贼这下也认啊。他说他卖的那些东西呢，就是来自于南昌的关西村一座被称为果墩山的山上啦。哇，悲剧了！这个意思就是说，这个墓已经被盗光了吗？然后，所以已经被拿去卖了吗？呃，之后才被抓到这样子吗？
好，二零一一年的四月份呢，呃，这一整个月大家就开始做一个初步的大规模勘探哦。结果出土了一个东西，叫做五花土。五花土最底就是红土啊，然后呢，这下边呢有一些岩砖，岩砖的最代表性就是东汉的陵墓啊，哇！没有多久呢，他们居然在这一个封土堆的旁边，另外一个土坡上又发现了一个盗洞啊，这下紧张啦，怎么说呢？古人非常讲究视死如是生，那也就是说他们在活着的时候，一切世界会尽可能完全复制到地底下的世界哦。所以这个陪葬物品往往是极尽奢华。到现在为止哦，这个汉墓因为尊崇孝道的思想，所以几乎都是厚葬，也就是说被盗的非常的严重哦。目前所发掘的西汉诸侯王墓总共差不多有五十八座，唯独只剩下满城汉墓。长沙马王堆汉墓、广州南越王汉墓还完整一点，但其实这个马王堆汉墓也只剩下一半了啦。一半的意思是什么呢？呃，这个主人公戴侯立仓墓啊，已经被盗光了，只剩下他老婆新追夫人的墓哦，还保持得非常完好。关于新追夫人的考古，我们下一集再跟大家做说明啊，非常的神奇，根本是防腐科学界的最高境界啊！所以考古界呢，就有了这个汉墓十室九空的说法。没办法，汉代的墓葬都是非常大型封土，然后标志非常明显哦，所以很多人呢都知道位置在哪里。呃，关于为什么汉墓都是如此，咱们额外再讲一集给大家听哦。陵墓的重要性和功能，所以古代的这个摸金校尉，他也都是找这种标志性非常明显的墓葬来下手。摸金校尉呢，它是一个曹操所设置的一种官职。当时曹操为了打仗，需要非常非常多的军费，他设置了两种官职专门盗墓用的。一个叫做摸金校尉，另外一个官叫做发丘中郎将，真是好听啊！关于曹操设置这两官职的用意，还有故事的由来，我们额外再做一集给大家听哦。好，汉代呢是以孝治天下，那也就是说，封土越高，地位就越高。这个时候呢，考古队就先把一开始发现的，也就是超级大盗洞命名为一号墓，然后后来才在隔壁坡土上发现的那一个盗洞，把它称为二号墓。也就是说。这一群盗墓贼呢，一开始是先盗的，其实是二号墓哦，因为他们一开始看到这个二号墓的上面茅草非常的多，他们就以为二号墓的墓葬应该是比一号的还要大，但其实是一号的才是最大的，他们判断错误了啊。接下来考古队就开始以这两个墓为中心扩散出去，总共呢就发现大概有十座左右的大小墓坑哦，四周还有长达八百六十八米的墓围墙啊。这墓园的面积达到了四万平方米，而且居然还设置有东门和北门，天哪，超大啦！二零一二年的三月份，开始从墓葬坑发掘，查啦，疯狂下雨啦！一号墓的西边呢，有一小块小规模的墓葬坑哦，里面全部都是水，都是积水了。好，考古队只好赶快去调这个抽水机哦，把它抽干了。好不容易呢，抽干了一处的水坑的时候，突然发现了一个很亮的东西，从考古队员的眼睛闪了一下。什么东西呢？在淤泥之下挖出了一个鎏金的器物，这里有金的器物啊！仔细去辨认之后呢，它居然是一个车位，位就是古代车上的一种零件，它专门套在车轴的最外观，也就是轮子在转动的时候，防止轮子脱落的一个零件哈。而后又陆续发现鎏金器物有什么呢？啊，这个铜盖方帽啊、首饰啊、轴饰啊等等的哦。一个一个大量的金属文物陆续的出土了，其中还有一个很漂亮的东西，它是码头的配饰，叫做当炉，用错金银工艺镶嵌出来了。上面的纹饰有鱿鱼啊、药虎啊、腾龙啊、凤安鸟啊，日月形象的这种这么精湛的工艺，就算是在王侯墓葬中也非常会少有发现哦。而且更夸张是呢，这里面呢一部车居然有四匹马。这个墓居然有五部车，也就是说至少二十匹马。重点是还都是使用真车马陪葬啊！在那个时期，只有诸侯王一级的人才能用。天哪，他到底是谁呀、啊？就算在那边曾经有过的王公贵族，大概也只有海昏侯。可是海昏侯呢，也是列侯的哦，他不是诸侯哦。这差别在哪里呢？诸侯也就是说和皇帝有关系的亲属家属同性关系，而被分封的称为诸侯。列侯是秦国在商鞅变法之后采取十二等的爵制啊，这个侧侯呢为最高一等，其次为关内侯。西汉的汉武帝时期，战功最大的卫青就曾经因为收复和硕而被封为关内侯啊、哦。
。关于这个卫青大将军的故事呢，咱们额外再做一集给大家听啊。这些列侯均有十亿，那侧侯呢为汉代异姓朱子的啊这个最高的封爵。之后呢，因为为了避开汉武帝刘秀这个名讳，就把这个侧侯改为通侯，也称为列侯。好，那既然是这样呢，就算是海昏侯也不应该拥有这么庞大以及这些等级的陪葬品啊。再来，因为中国古代的政治中心大多在北方，所以这个庞大的墓葬是在长江以南的流域，哎，再怎么样也不可能和这个政治中心的人物有关吧？好。之前也有说哦，南越王墓地中有发现过模型的车马，但还真没有出现过真实的车马坑啊。所以呢，他使用真车真马陪葬，这一般就是只能用在皇帝或者是显赫王族才有的权利啊。到底是谁啊？哪一个贤贵啊？这时候考古学家就只好去找史料，果然在这个史记里面还真的找到一位落户南昌的西汉列侯海昏侯。这个家族呢，在南昌传承了差不多两百多年啊，十亿四千户，一共呢也只有四代的海昏侯，列侯也可以世袭传承。好，二零一四年的时候，考古队哦开始进行这个啄墓的清理，那他们判断说，因为这个一号墓的体积量最大，有可能就是整个墓园的核心墓葬啊，所以刚刚出土的这个车马坑，应该就是一号墓的陪葬坑。一般来说哦，这个墓主人会把生前最喜欢的东西进行陪葬，所以杨军他就很希望说，可以在这个墓主人。的身份哦，找到一些线索、哦。好，主墓清者清者，考古队员呢正在处理主墓的土层队的时候，天哪，又发现盗洞啦！考古队这时候呢，揭开了这个封土层，一共发现了十几个不等的盗洞，超多、哦。不过还好是哦，实际上所有的盗洞哦，最后都没有能够往下走到最后啦啊。但是哦，只有西北角有一个盗洞打下去了，打在这个国顶板上面，那个地方就是西北角的一个伊斯库。考古学家就根据这个盗洞的线索，唯一的证据呢，就是一盏灯盏。灯盏呢是在古代时候才有的，所以就代表说这个洞呢是在古代的时候就被盗了。后来呢，鉴定这一盏灯盏哈是五代时期的灯盏，而伊斯库呢位于主墓外回廊的西北角，它专门呢是拿来存放的陪葬的衣服啦。哦，但一般来说，这个盗墓贼要走到伊斯库，经过这个外回廊，也能够发现。大量的随葬品啊，可很是很奇怪的是，他们怎么都没有继续的走到这个主墓啊，居然去到了这个伊斯库就就走了呢。哦，人因为相对来说呢，主墓这个金银珠宝一定比这些陪葬的衣服来的更有价值吧。好，衣服呢很不值钱哦，那到底是什么样的？为什么整个行动就突然结束了哦？表层的封土清理干净之后呢，一号墓终于出现了。它是一座甲字形的大墓，这个面积呢大概是四百平方米，由正中央的主火室，再来是回廊型长阁、车库，最后甬道而构成。首先，我们就先从回廊型长阁开始吧。二零一五年的时候清理这个北回廊，在北长阁乐器库出土了一套乐器啊！天哪，这是我最喜欢的一种乐器，它叫做编钟。总共有永中十件，扭中十四件哦。居然最夸张的是，还有一套边磬，这个真的就是首次发现啊、哦。边钟跟边磬是西汉烈侯是用乐制度啊，也就是说，在当时呢，所有的达官贵人连平时吃饭的时候呢，也要列鼎而食啊，鸣钟佐餐啊，米尔钟鸣鼎食哦，就是他们嗯奢华的场面啊、哦。好。这个礼乐制度呢，统治者又给了他一个很奇怪的正式意义啊，也就是说要严格等级化，他必须达到一定的等级才能够使用哦。不同的等级身份人物会使用不同的材质，有不同的数量和不同的种类都有差别。在这之前呢，有出土过完整的成套编钟，也只有西汉墓葬哦，西汉三王墓。比如广州的南越王墓出出土了南越王的编钟啊，山东的洛庄汉墓出现这个洛庄汉墓编钟啊，还有这个江苏的这个大元刘江都王刘飞的编钟哦，他们这三个人的墓都有共通点，就是都有一整组的扭钟十四件和一组的永钟五件完整编钟。可是这果顿山汉墓也太特殊了吧，因为他多人家五件永钟哎，哇塞，那就代表说这个墓主人的身份肯定和那些普通的诸侯王相更特殊了吧？好。考古队呢，这是清理主墓的时候，又发现更夸张的东西。钱呐、啊，不只是单单的一个钱呐、啊，而是一整座山的钱呐、啊，一座用铜钱哈、哦、堆砌而成的山。可是因为年代太久远了，所以这个全部都生锈粘在一起了。总共重达了十多吨呐、啊，大概有两百枚的五铢钱，甚至有最早的那种一千枚串成一罐的那种食物了。哎。五铢钱，五铢钱就是汉武帝那时候为了打仗的时候改四铢钱为五铢钱的时期啊。如果按照当时的市价，这一批五铢钱能够买进大概八
百吨的大米，两千四百吨的小米，或者是今天的五十公斤黄金啊！哇，这个墓主人是多富有啊！仔细研究之后，发现这一批五铢钱应该就是来自于汉武帝到汉宣帝当政的西汉中期，这已经是线索之一了。后来呢，又发现微妙微笑的烟鱼灯啊，体型硕大的青铜火锅啊，啊，精工细作的这个青铜镜啊，等等啊，都是汉代的珍品啊。这么有钱又有身份的一个人，怎么可能在每平方米只有二点一人的人口荒凉的南方呢？这个时候，考古队呢就开始准备清理重头戏——竹果市。这如果是一般来说呢，都是存放主观的、哦，即将打开。这个时候你会发现呢，如果是的这个盖板正中央呢，就是我们影片一开始说的熊局生所发现那个大盗洞。虽然是一次失败的这个盗墓行为啊，但是呢，这个盗洞居然完完全全不偏不倚的打在如果是正中央。这批盗墓者的专业程度令人叹为观止啊！这根本堪比医学仪器 X 光啊，还是那个核磁共振的透视了呗。也就是说，这个一号墓有可能已经被盗光了哦。考古队呢，突然就是发现这整个祖墓有倾斜积压，有长期积水浸泡的痕迹，他们就赶快去查一下史料。原来在东晋的时期，也就是公元三百一十八年的时候，南昌发生过一次大地震，所以有可能就是那一次地震导致整个墓室坍塌过。又过了一百多年的时候，南北朝流创时期呢，这个鄱阳湖水倒灌，这整地下水泛滥了啊，所以又有淹水的迹象，所以就想到了。当时五代时期那一群盗墓贼，为什么只盗了那些陪葬衣服就走了，就结束活动了？也就是说，有可能哦，就是这些水灾跟这些地震啊，哦，导致这些盗洞啊、盗墓者都没有办法成功的得手。西汉的棺椁哈，这主观永远都是位于这个墓葬中心啊。就比如说著名的长沙马王堆汉墓、北京大宝台汉墓都是这样子哦，所以这些盗墓贼也会从电视上看到这些考古学家的研究啊。他们就确定这个主观一定就是在主国室的正中央，所以才会那么精准的用电锯，然后落在主国室的正中央啦。诡异的是，这一次盗墓者又失算了。这特殊的墓到底有什么样的能力在保护它、啊？当这个考古人员进入到主国室的时候，主观居然不在主国室的正中心。哎，所以盗墓者虽然打在了正中央了，但是他们突然发现没有在中间啊，就只有一堆的积水跟残骸啊。盗墓者还不来不及找到这个主观的时候，就被熊举生在天还没有亮的时候，带了一大堆的村民去发现跟举报了。这么有灵性的陵墓，这主观到底去哪里了？经过现代科学的勘探，终于发现主观了，他居然躲到了这个主果是东北角，完全不合常理呀、啊！有专家在说，哈，这可能是因为墓主人是按照自己生前的居室布局来营造自己的地下宫殿。如果是一侧为堂，一侧为寝，如果就放在这个侧面的寝室内。但有其他考古学家觉得，哈，要有可能就是那几次地震跟淹水啊，导致这个主观的位置跑掉了，然后最后留停留在这个主果室的角落。那不管怎么样，他居然就是这样躲过了两千多年来每一个趋之若鹜来盗墓的黑手啊！这根本就是一个奇迹哈、哦！随着时间的推移呢，这个考古持续了五年，出土了差不多有一万多件的文物啊，而且这些都只是考古外回廊的部分哦。二零一五年的时候，主果是正式进入了清理，才刚出土了一件文物，它是一批超级精美的玉剑饰。这种用玉在剑上面做装饰的状况呢，开始于是春秋战国时期，到汉代的时候才达到鼎盛，而且呢是成套的。按照规定，又是皇帝和诸侯王才能用的。比如中山王刘胜墓就有全套的精美手法的图案呐、啊，都是为了显示这个权力跟身份。而这一套呢，居然是用非常非常高贵的图案狮虎纹。可奇怪的是呢，这一套玉剑是居然完全都没有使用过的痕迹耶！为什么在这一整套呢，都在这个漆盒里面没有去使用呢？专家又去查了史料，发现，在江西南昌附近汉鸦王朝两百多年时间内都没有任何记载有哪有诸侯王葬在这儿啊！奇怪啦、啊，每一个出土的文物都是诸侯王级别使用的，可是史料里面却完全都没有这个人到底是谁呀、啊？二零一五年的十二月，清理了主果是床榻下的一个漆盒，发现了玉印一枚。天呐，印章！印章呢，常常就是直接告知主人身份是谁的证据哦。这枚印章呢，是用上等的和田玉刻的啊、哦。这个印章上有龟牛，一点七平方厘米，哎，哎，好迷你啊！那、嗯、还还还还还好盖嘛？这这又是汉代王侯高级官员常使用的一种印章的一种形态哦。经过一番清理，终于出现了这个真面目啦！印面就是用小篆书写的四个字“大刘记印”，可恶啊！我还以为是直接秀出这个人的名字啊，结果不是。
可是刘姓呢是西汉皇室的姓氏，科大刘来称呼自己，嗯，肯定就不是民间普通人家啦，肯定就是王族刘氏的自称呐、啊。他为什么要这样特别去彰显自己的这个姓氏，然后偷偷的把自己的名字藏起来呢？既然知道他就是皇室子孙，那在史料中应该会有记载吧。在西汉的家族中，只有海昏侯这一支，最后就是落脚在当时的豫章郡，也就是现在的南昌境内哦。海昏侯前面有说哦，沿袭了四代嘛。第一代海昏侯叫做刘贺，他儿子呢，第二代海昏侯叫做刘代宗，在接下来的第三代叫做刘宝氏，最后第四代末代海昏侯叫做刘惠义。这四代在南昌境内哦，经营了差不多两百多年呐啊、哦。那看起来这个墓主人应该就是跟某一代海昏侯有关吧？但是需要更多的证据哦。专家在研究前面出土了这么多哦，都是级别高的王侯啊，还是皇帝啊才能用的东西嘛。所以说，它一定不仅仅局限于在列侯。这么说，可能性最大的人就是第一代海昏侯刘贺了，因为只有他曾经拥有过多重身份哦。这个人呢，大家一定非常非常的少听过。其他三位呢，都只有做过普通的海昏列侯嘛。好。这第一代海昏侯刘贺，他是汉武帝的孙子。哇塞，汉武帝的孙子哎，酷毙了，也太神奇了吧！他曾经做过差不多十几年的诸侯王，然后突然的就被推举了皇帝，当过了二十七天的皇帝，是不是史上第一短呢？然后又突然的被废掉了。嗯，所以就被称为汉废帝，这是什么心情呢、啊？没当过，或许还不会得到这么难听的称号吧。如果这个墓主人真的就是这个传奇人物的话，好像看起来一切都比较合理了，对吧？可是既然他是汉废帝，那怎么会被藏在这么远的南昌啊？看来就是要找到直接的证据了啊！二零一五年的十一月呢，发掘清理的这个床榻三个七盒里面，居然还有马蹄金啊、金饼啊。啊，一侧是比较大的马蹄金，另外一侧是比较小的马蹄金，而中间呢，居然是呈现对角摆放的灵纸金，还有放金饼的这个盒子里的，每一盒的数量超过了六十枚呀、啊。经过统计，金饼盒一盒呢有八十八枚，另外一盒有九十九枚。哇塞，这罕见的灵纸金还有十多枚，大马蹄金五枚啊，小马蹄金十枚啊，天哪，这应该就是史上第一次发现这么多数量的黄金了、哦。这一次的考古轰动社会，这个造型这么特殊，是汉武帝时期发明出来的特制币。那也就是说，这个墓主人会拥有这么多，一定是汉武帝的赏赐跟恩宠吧？说明他跟汉武帝到底是什么关系呢？这时候我们就要来说汉武帝。汉武帝的陵墓呢，其实，嗯，合葬在一起，并不是他生前的两位皇后，而是第一代海昏侯刘贺的阿妈啊，就是当时的李夫人哦。当时这个汉朝宫廷里流传了一首非常动人的歌谣：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国，宁不知倾城与倾国，佳人难再得啊！”写的呢就是这个李夫人。李夫人呢，她精通音律，擅长跳舞。她的哥哥就是当时很有名的乐官，叫做李延年。就是因为汉武帝非常非常宠爱李夫人，后来因为李夫人为汉武帝生下皇子之后就去世了哦。汉武帝非常非常的伤心以及非常的思念他，所以就做了这一首歌谣。甚至李夫人死了之后，汉武帝居然把他当做皇后的礼制来安葬，安葬的地方居然是皇后陵墓的地方啊！可是当时的皇后还活着，这位子夫会怎么想啊？而当时汉武帝和李夫人的儿子就叫刘伯。这刘伯呢，就是和刘贺的爸爸，好光荣的血统啊！当时这个李夫人把刘伯托付给汉武帝的时候，汉武帝还特地帮他挑了一块非常富饶的封地，封为昌邑王。当时的昌邑就在山东。那之后成为昌邑王的刘贺，为什么会埋在千里之外的南昌啊？二零一五年十二月。准备把主棺打开了，大家都知道，越接近墓主人身体的东西哦，一定就是他生前最重视的东西，也一定是最有可能直接证明墓主人是谁的线索。这主棺的盖板要用起重机吊身哦，可是因为这个墓呢，已经当时被水淹啊、地震啊，或者是坍塌的一些情形斜挤压。所以一直看上去就是黑蒙蒙的一片，什么都分不清楚。这个时候呢，就有一个人发现一个闪亮亮的东西，就是金器。哇，天哪，还有黄金呢、啊！而且这个棺居然还分内外两层，也就是说，这个内棺呢应该是放遗骸的，外棺呢就是放了一大堆的陪葬物，又不止有一大堆莲子金啊、马蹄金啊、金饼，居然又发现了金板。这个墓呢，已经发掘了高达七十八公斤的黄金了。这个数目呢，是目前所发现的汉墓加起来的总和呀。
史料记载，刘贺当时呢也才五岁就继承了爸爸的这个位置哈，成为了富庶的昌邑国国王。他当了十几年有钱的昌邑王，十九岁的时候，因为汉昭帝突然的去世，没有后代子嗣，刘贺呢就被全城霍光推上了帝位，当了二十七天的皇帝，又又被废掉了。他被废掉的时候呢，皇太后还特别准许他可以继续留用原本当昌邑王时所用的物品。不过专家有在说猜说，他走的时候可能还有带走一些他当时做皇帝时期使用过的物品。这个时候呢，全国专家聚集了，专家在一些很精美的漆器上陆续发现了一些字哦，其中就有“昌邑九年”“昌邑十一年”，后来又在一个铜鼎上出现了“昌邑吉田”四个字。这四个字呢，就是代表说。这个鼎是昌邑王行吉田礼的时候所使用的，吉田就是开春的时候，天子会率领诸侯哦，亲耕啊，表示的是象征一年的农事开始了。那会拥有这个鼎呢，就代表这个墓主人应该就是昌邑国国王吧。所以专家又去查了昌邑国的历史，他前后只经历过两代的王，第一代就是刘伯。当了十一年之后，后来因病而去世哦。第二代就是这个刘贺继位了。虽然现在很多呃，这文物线索都觉得他应该就是刘贺了，可是，在考古学来说哦，只有找到确切的文字证据，才能够证明墓主人确认这个墓主人的身份。十二月二十日，经过专家的测试跟考察，因为关内这个保存的非常良好，所以就决定整体打包送入实验室。为了好好保存这个经历两千年的交汇文物，有安全就是浩大工程啊啊！终于在这个地底下呢，长眠了两千多年的棺木见太阳了。专家判定，这是一座由海昏侯墓和海昏侯夫人墓，两座主墓，七座陪葬墓跟一个陪葬坑，还有这个墙门啊，哦，这厢房啊，这祠堂啊，完整的烈侯墓园啊。到了这个实验室，超超紧张了，大家开始清理所有的包装材料。发现这个主棺是有轮子的，而且呢，那已经挤压变形了。主棺一开，出现了七个玉璧，左右各配了一把宝剑，琳琅满目的。终于，一位考古人员在这个淤积的淤泥中发现了一个小小凸起的东西。天哪，上面好像有文字哎！专家就赶快判断这个东西存在的位置还有形态哦。大大小小的玉璧哦，通常都是这个墓主人的脸呐、啊，哦，还有胸部存放的位置。所以可以确定这个遗骸的基本位置，所以呢，就判定这个小东西呢，应该就是在墓主人的腰部，那就代表说它是一个悬挂物，也就是通常挂在印章的位置啊。考古学家小心翼翼的把这个东西提取出来了，果然这是一枚精致的玉印呐、啊。这种玉印呢，在汉代是非常非常常见的一种方寸之印，上面的文字，就是所有考古人员还有专家们期待很久的答案。这枚玉印上所使用的是阴刻篆书左右等份两个字。对，出来啦！刘贺，之前所有的推测哈、哦、都抵不过这个一袭美小小的印章来的直接哦！天哪，这个人生非常戏剧性的刘贺啊！史书上记载呢，他身为汉武帝的孙子，从小生长在王府中，年轻的时候就做了十三年的昌邑王，十九岁的时候就突然被立为皇帝，做了二十七天之后就又被废掉了，之后回到了故乡，三十一岁的时候又被汉宣帝立为海昏侯。然后远迁江西南昌啊，两年后在当地去世，享受这么多的荣华富贵，居然在三十三岁就去世了。他的去世非常的突然，只有留下“后薨”两个字的记录，其他都没有交代哦。刘贺他到底怎么死的呢？可是因为呢，经过这两千多年，又加上水淹地震挤压墓主人的遗骸已经不存在了哦，只剩下几块蜂窝状的腿骨，还有几颗牙齿之外，就没有其他的了。但是考古学家在提取胃部的这个玉带沟的时候，突然看到了一些异样，在玉带沟的这个下面呢，堆积了相当数量的小颗粒，呃，有有这个形状了，是像某一种瓜果的种子。这些瓜子经过两千多年的时间，居然完整的保存在胃里呀、啊。他们就突然想起来啦，之前在西汉境内的另外一个古墓里也曾经发现过大量类似的瓜子，而且这个墓一坑多关呐、啊。也就是说，被发掘到这个二十二个人的这个女性的残骸的遗体里面呢，全部都有这种瓜子。难道他们都是因为这些甜瓜而死的吗？从刘贺体内的这个瓜子分布来判断，他肯定是突然死亡的。刘贺前半生主宰他命运的人就是全城霍光，他立足永历，当时的昌邑王刘贺继承了昭帝之位。二十七天之后，霍光又把他给废了。六年后，霍光就死了，整个家族也被清算得干干净净啊，全族。被灭
。关于霍光是霍去病的神，如何在众佛城中脱颖而出啊，把持朝政啊，我们额外再做一集给大家听哈、哦。那就要想想啦。既然刘贺都已经被废了，那难道还会对谁造成什么样的威胁吗？其实他被废掉的时候呢，虽然这所有的权力繁华都离他而去了，可是呢，还有一双眼睛一直盯着他。谁呢？公元前七十四年的时候呢，这个刘贺被废掉之后，成为了平民，回到了昌邑的旧地，身居简出，在以前的王府中。一个月后，刘病也在霍光的操作下登基了，视为汉宣帝。汉宣帝呢是从小保重民间疾苦的皇帝，他是汉武帝在晚年卧虎之祸中被迫自杀了皇太子刘据的孙子啊、哦。刘据的妈妈就是皇后卫子夫，这个卧虎之祸整个家族差点都被灭门呐、啊。关于刘据和卧虎之祸的故事，我们额外再做一集给大家听哦。汉宣帝当时呢，只是一个婴儿，死里逃生，幸存了下来。后来汉武帝的遗诏令宗正入其属籍，汉宣帝就被养在这个叶庭，在民间长大，所以他非常了解社会上的这个人情世故啊。又从小受到了儒家的教育思想的这个观念啊，念了很多很多这样的书，文化程度非常的高，就能够容易在复杂的政治局面中冷静的判断。刘贺呢，因为被废州回到了昌邑的封地，没有了昌邑王的封号，就只是一个平民而已。公元前六十八年，霍光死了，汉宣帝亲政了，他就派了一个叫做张敞的人去刘贺的昌邑国任太守，其实呢，就是派去偷偷监视了刘贺的人啊，秘密的汇报。这个时候，张敞他就叫一个人伪装成刘贺的家奴，取得刘贺的信任，那就可以随时的监视他啦。公元前六十六年，张敞他还亲自到刘贺的府上拜访他啊。他观察分析之后呢，就汇报了给刘贺被废之后的状况给宣帝。大概的内容是这样哈、哦：刘贺家里呢有一百八十三个奴婢，他二十六七岁，脸色很黑，眼睛很小，身材高大，行走不便。观察他的衣服、言语举动，白痴呆傻。王府大门总是关着，就很像现代被关在监狱里面给囚犯送饭一样啊！从那个小窗口送饭来，应该算是软禁了啦啊！只有失去自由，不能和外界有任何的联系和往来，但是一样很富有。这个时候，汉宣帝看完报告之后，对刘贺就放心啦。三年后，汉宣帝就下了一道诏书，把刘贺分封到海昏县为侯，十亿四千户。既然这样，如果有人直接在香瓜里下毒，那香瓜最多就停留在胃里，就不会往下面去啦，因为它不会蠕动了嘛。那看来这个汉宣帝也没有毒杀刘贺的必要啊。所以呢，刘贺到底是怎么死的？巧合的是。马王堆汉墓中呢，这个新追夫人的遗体呢，也发现了一百多颗香瓜子啊啊！看来这个香瓜曾经在长江流域很受欢迎。那因为新追夫人的遗体呢，千年不腐，所以提供了解剖的分析。专家判定说，这个新追夫人有可能是因为吃了生冷的香瓜后引发了胆绞痛，然后诱发了冠状动脉痉挛才猝死的。可是新追夫人的年纪很大，刘贺很年轻呢，也。不会这么弱不禁风吧？啊，这时我们就要回想，依照这个张强的汇报，如果他并没有去夸大这个病情的话，那刘贺应该就是病入膏肓了啊！依照那个内容来看，刘贺肯定有肝的问题，卫生环境又差又爱喝酒，他一定有这个脑血管部分堵塞。那又说他有一条腿走不稳当，这就是典型的脑血管堵塞造成的半瘫状态哦。果然，这些出土的文物中还有一个非常不显眼的漆盘。啊，但它上面呢有五个字哦，哪五个字？医公五进汤，医公就是对当时医生的一种称呼，五进汤应该就是一种汤药的名称，五进就代表病得不轻了，五体均有疾患，五味就均不得入，太惨了啊！可是呢，这个墓葬里埋的最多的就是餐具，哎，哎，不可能啊，是什么都不吃的人，怎么可能会拥有这么多餐具哦？后来又有专家讲说，这五进汤的进啊，非常的模糊不清楚，也有可能是镊子，镊是树木被砍之后长出来的新枝。五镊汤应该就是民间所说的五支汤哦，这汤的功效又符合了刘贺面黑目小的这个病态相对。有一次呢，刘贺跟当地的官员有孙万世聊天的时候，孙万世就问他说：“哎，你当初怎么不坚守在未央宫，杀掉霍光不就好了吗？那、啊、你怎么反而让霍光把你的这个？”
袭兽抢走啊！刘贺居然说：“哎，的确如此，当时错失了机会。”苏万世又觉得刘贺不久会升任为豫章王，刘贺居然还没有否认，然后还提醒苏万世说：“不要到处讲啊。”这个时候，扬州刺史就没有这么有同情心了，然后报告了给这个汉宣帝。汉宣帝立马下令彻查。好啦，结果属实了啊、哦！于是汉宣帝就下诏削去海昏侯三千户十亿，以示惩戒。哇，这个西汉被削的，也就是说，一个侯管理多少户人家，被削户的有一百户啊，三百户啊，加起来也也不才不过六千户啊。就刘贺一个人，一次就被削掉了三千户，超惨的哦。刘贺从此一蹶不振啊，他泛舟在江上，对着这个浩浩江水愤慨而吼啊，大声宣泄。看来他真的不是当皇帝的料哦，随随便便就又相信了人家讲了一大堆，结果就被卖了。而这个被他吼过的江口呢，从此以后也被称为太口、啊结合出土的这些文物，发现了刘贺不是吃药呢，就是进补。这个北方人天天泡在南方的阴湿的这气候当中，肯定会水土不服哦。刚好刘贺又爱吃的这个香瓜，成熟在这个春夏啊，潮湿啊，炎热交加，有害细菌非常的多，繁殖的很快。所以专家就觉得它有可能是因为吃了这个有细菌的香瓜，造成了这个急性肠胃炎。那急性肠胃炎来了之后呢，就会造成这个脑血管啊、病变啊，这六到八小时之内就会去世，他就再也没有办法回去到他练耿耿于怀的长安城了，也回不到他的倡议故国。刘贺死后，他的大儿子还有二儿子相继都去世，这时候居然还有人在上书说哈、哦，这一切呢都是因为天意要断绝他们的啦。于是海昏国就被废了。这国被废了之后，原本属于昌邑王的，还有海昏侯的东西哦，甚至包括刘贺当皇帝的时候用过了这些东西，现在都没有任何人有资格再去使用了，所以全部都埋进了刘贺的陵墓中。